very good morning to all of you this is your pooja miss so children today we will discuss about the broader meanings of democracy okay as you know that jaise jaise time change hota hai waise waise cheeze bhi change hoti hain agar 400 saal pura piche dekha jaye to democracy kuch aur tha agar aaj dekha jaye to democracy kuch aur hai so broader meanings of democracy mein kuch nahi hai jo humne padha hai chapter mein usi ko conclude karke diya hua hai इसमें एक चीज के बारे में बताया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव ठीक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट है जो हमारी जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें क्या है इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल कि उन कंट्रीज को जो जिनको हम डेमोक्रेसी कहते हैं वहां पे जो है सब पीपल जो है रूल नहीं करते हैं अ मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल कुछ लोगों में से कुछ ग्रुप्स बने होते हैं जो डिसीजन लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली लेकिन जो मेजोरिटी है जो ग्रुप्स है वो भी वहां पर रूल नहीं करते हैं द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और जो वहां पे मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो रूल करती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया सबने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा होता है जैसे हम वोट देते हैं हम क्यों वोटिंग करते हैं ताकि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ये हमें जो है हमारी नीड्स को आगे तक पहुंचाएगा और जो है हमारी हेल्प करेगा सो वाई रिप्रेजेंटेटिव ठीक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों है a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision ab agar sab log chale jaye itne zyada population hai agar sare log chale jaye wo ek sath baith jaye to bahut mushkil hai koi bhi decision lene mein aur agar wo chale bhi jaye to fir bhi jo hai unke paas proper skills nahi hongi jisse wo decision le sake so inhi cheez ko remove karne ke liye inko hatane ke liye representative ko choose kiya jata hai Sometimes we use democracy for organization other than the government. ठीक है कभी कभी हम लोग sometimes क्या होता है कभी कभी हम लोग जो है हम organization को as a democracy बोलते हैं कि उस organization में democracy है ना कि government को So just read the statement. We are very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matter as much as my father's. क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो है एक डेमोक्रेटिक फैमिली की तरह है जब भी कोई डिसीजन लेता लेना होता है वी ऑल सिट टूगेदर और जो भी डिसीजन होगा जो मेरे ओपिनियन होंगे वही मेरे फादर के ओपिनियन होंगे सो so, यहां पे भी देखो उन्होंने डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल दे दी ऐसा डेमोक्रेसी में भी क्या होता है कि सब इकट्ठा बैठ के जो है अगर उनके जो भी उनके थॉट्स हैं अगर वो मैच कर जाए तो वो जो है अच्छा डिसीजन ले सकते हैं आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलो स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास आई वु लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिव टेम्पायरमेंट ओके इसमें क्या है कि मुझे वो टीचर्स पसंद नहीं है जो क्लास में क्वेश्चन पूछने को अलाउ ना करें आई वु लाइक टू हैव टीचर्स टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्पायरमेंट इसका मतलब ये है कि मुझे क्लास में वो टीचर्स पसंद नहीं है जो हमको क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ ना करें मुझे वो टीचर्स पसंद है जिनका जो बिहेवियर है एक डेमोक्रेटिव की जैसे हो जो क्लास में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे और वो हमें अलाउ करे क्वेश्चन पूछने के लिए ओके सो ये कुछ जो है उन्होंने डेमोक्रेसी को अलग वे से दिखाया है कि डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट में ही हो हर एक चीज में डेमोक्रेसी होनी चाहिए जैसे यहां पे उन्होंने फैमिली की एग्जांपल दी और यहां पे उन्होंने एक क्लासरूम की एग्जांपल दी सो so, डेमोक्रेसी uh, जो क्या है आपको पता है यहां पे अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है हमें प्रॉपर कंसल्टेशन करनी पड़ती है कोई भी बड़ा नहीं है कोई भी छोटा नहीं है डेमोक्रेसी में प्रॉपर डेमोक्रेसी तब होगी जब सब सिटीजन जो है कंट्री के सेटिस्फाइड होंगे जैसा वो चाहते हैं वैसा ही उनका रिप्रेजेंटेटिव हो और जैसी उनकी नीड्स एंड डिजायर है वो उनको फुलफिल करें सो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली वेन नो वन गो हंगरी टू बेड कि क्या बोल रहे हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी जो है बिल्कुल सही डेमोक्रेसी कब आएगी जब कोई भी इंसान जो है खाली पेट भूखा जो है बेड पे सोने के लिए नहीं जाएगा 
अगर हमारी कंट्री में गरीबी हट गई कोई भी भूखा ना रहे तो वो ट्रू डेमोक्रेसी कहलाएगी डेमोक्रेसी क्या हो गया प्रॉपर डेमोक्रेसी चल रही है लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी क्या हो गया जहां पे कोई भी जो इंडिविजुअल है वो जो है हंगरी ना रहे इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग कि डेमोक्रेसी में क्या है हर एक सिटीजन के पास इक्वल रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा वेदर वो इंसान एडुकेटेड uh, है अनएडुकेटेड है जैसा भी है पुअर है रिच है उसको जो है इक्वल राइट right होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में फॉर दिस यू डू नॉट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन बेसिक एडुकेशन इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट कि जरूरी नहीं है कि इक्वल राइट टू वोट ही हो हर सिटीजन के पास जो है इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है बेसिक एडुकेशन उनको प्रोवाइड होनी चाहिए इक्वल रिसोर्सेज सबको प्रोवाइड होने चाहिए ये नहीं कि गवर्नमेंट इम्प्लॉय है तो उसको कुछ ज्यादा मिलेगा नो सबको जो है इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए और प्रॉपर जो है कमिटमेंट मिलनी चाहिए सो दिस इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी बच्चे हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा कि वाई डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट वॉट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने कुछ कंट्रीज के बारे में पढ़ा जैसे चाइना के बारे में पढ़ा इंडिया के बारे में पढ़ा वहां की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि अगर अगर डेमोक्रेसी होगी तो क्या सर्कमस्टांसिस होंगे और अगर नहीं होगी तो क्या सर्कमस्टांसिस होंगे सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर वन सो स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी